In questo episodio parlo delle particelle C e NE. In particolare parlo delle frasi in cui ci sono sia la particella C sia la particella NE. Sì, lo so, la particella C e la particella NE nella stessa frase sono un po' come Superman e Batman nello stesso film. In questi casi la particella C si trasforma, diventa CE e il risultato è la sequenza CE-NE. Mi raccomando, l'ordine è questo. Prima c'è la particella CE e poi c'è la particella NE. Se hai imparato l'italiano come lingua straniera, probabilmente hai delle difficoltà a capire la sequenza CE-NE. Probabilmente a volte ti chiedi cosa significhi esattamente CE, NE. Se hai dei dubbi di questo tipo e vuoi imparare ad usare correttamente le particelle C e NE nella stessa frase, sei nel posto giusto. In questo video vedremo alcuni esempi pratici e cercheremo di capire insieme cosa significa la sequenza CE, NE in ciascuna frase. A proposito, io sono Luca e ti do il benvenuto sul canale Italiano con Luca. Ti ricordo che puoi attivare i sottotitoli e che qui trovi la trascrizione in formato PDF e il file audio. Ma evitiamo di perdere tempo e vediamo subito la prima frase di esempio. Round 1 Il primo esempio è questo. Non mi ricordo chi ci ha parlato di questa cosa. Probabilmente ce ne ha parlato Marco. Cosa significa ce ne ha parlato? Significa a noi di questo ha parlato. Quindi ce in questa frase sta per a noi, mentre ne sta per di questo, di questa cosa. Quindi in questo caso c'è è un pronome personale e indica la persona a cui ha parlato Marco, cioè noi. Anche ne ha la funzione di pronome, però indica la cosa di cui ha parlato Marco. In particolare ne va interpretato come di questo, di questa cosa. Ma vediamo l'esempio successivo. Round two. Il secondo esempio potrebbe essere questo. Queste viti non bastano. Il ferramenta ce ne ha date... Il ferramenta ce ne ha date poche. Forse non conosci la parola vite. La vite, singolare, le viti, plurale. La vita è un piccolo oggetto di metallo, poi qui magari ti metto una foto. Il ferramenta è il negozio che vende questo tipo di oggetti. Il negozio oppure la persona che lavora in questo negozio. Comunque quello che ci interessa è la parte ce ne ha date. Cosa significa ce ne ha date? Significa a noi di questa cosa ha dato. Quindi c'è in questa frase è usato come pronome personale e va interpretato come a noi. Ne va interpretato come di questo, di questa cosa, della cosa di cui stiamo parlando. Ce ne ha date poche significa ci ha dato poche unità di questa cosa. Ci ha dato ovviamente significa ha dato a noi. Fai attenzione perché nelle frasi di questo tipo il participio passato deve concordare. Quindi, visto che c'è un sostantivo femminile plurale, viti, devo usare un participio femminile plurale, date. Ma vediamo il terzo esempio. Round 3 La terza frase di esempio potrebbe essere questa. All'inizio non abbiamo notato questo problema. Ce ne siamo accorti più tardi. Come va interpretata la parte ce ne siamo accorti? Allora, il fatto è che il verbo non è 
accorgere ma è accorgersi quindi è un verbo pronominale che include un pronome personale in particolare accorgersi è un verbo intransitivo pronominale quindi ha soltanto una forma pronominale non posso dire io accorgo devo dire per forza io mi accorgo la prima persona plurale del verbo accorgersi è ci accorgiamo, non è accorgiamo. Il pronome ne in questa frase significa di questo. In italiano infatti si dice accorgersi di qualcosa. Quindi ce ne siamo accorti significa ci siamo accorti di questo. Visto che nella frase immediatamente precedente è stato menzionato un problema, ci siamo accorti di questo problema. Invece di dire ce ne siamo accorti più tardi, io potrei anche dire ce ne siamo resi conto più tardi. Cosa significa ce ne siamo resi conto? Significa ci siamo resi conto di questo. I verbi accorgersi e rendersi conto sono abbastanza vicini come significato, però ci sono delle differenze. Se ti interessa scoprire qual è la differenza tra accorgersi e rendersi conto, qualche tempo fa ho pubblicato un video proprio su questo argomento. Qui ti lascio la scheda. Mi raccomando, dagli un'occhiata. Ma vediamo la quarta frase. Round 4 La quarta frase è questa. Non abbiamo molte scatolette di fagioli. Ce ne sono rimaste due. Cosa significa ce ne sono rimaste? Significa a noi di questa cosa sono rimaste. Quindi c'è alla funzione di pronome personale e indica la persona a cui sono rimaste due scatole di fagioli. Invece la particella ne significa di questa cosa, della cosa di cui stiamo parlando. Come dicevo prima, nelle frasi di questo tipo bisogna fare attenzione perché comunque il participio passato deve concordare con il sostantivo. In questo caso c'è un sostantivo femminile plurale, scatolette, quindi devo usare un participio femminile plurale, rimaste. Non posso dire ce ne sono rimasti con la i. Quindi in questo caso ce ne sono rimaste due significa ci sono rimaste due scatole di fagioli. Per evitare di ripetere la parte scatole di fagioli si usa la particella NE. Ma vediamo la frase successiva. Round 5 La frase è questa. La festa non era molto divertente. Siamo rimasti un paio d'ore e poi ce ne siamo andati. Cosa significa ce ne siamo andati? In questo caso è meglio non scomporre la frase. Il fatto è che in italiano esiste il verbo pronominale andarsene. Questo verbo andrebbe imparato così com'è. Quindi in questo caso non ha troppo senso cercare di capire cosa significa c'è e cosa significa ne. Il passato prossimo di andare è sono andato, mentre il passato prossimo di andarsene è me ne sono andato. Questo per quanto riguarda la prima persona singolare. Se invece prendiamo la prima persona plurale, il passato prossimo di andare è siamo andati oppure siamo andate, mentre il passato prossimo di andarsene è ce ne siamo andati oppure ce ne siamo andate. Il verbo andarsene è molto 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 comune e se vuoi parlare bene l'italiano non puoi non conoscerlo. Qualche tempo fa ho pubblicato un video su questo verbo, qui ti lascio la scheda.
In questo video spiego in modo dettagliato come si usa e come si coniuga il verbo andarsene. Quindi mi raccomando, dagli un'occhiata. Ma vediamo l'esempio successivo. Round six. La frase è questa. Non so tu, ma io sono stanco di fare favori a Roberto. Ce ne ha chiesti troppi. Cosa significa ce ne ha chiesti? A noi di questa cosa ha chiesto. Quindi la particella ce è usata come pronome personale e indica la persona a cui sono stati chiesti i favori. La particella ne invece significa di questo, di questa cosa. Quindi visto che si stava parlando di favori, di favori. Si usa la particella ne per non ripetere la parola favori. In alternativa io potrei dire ci ha chiesto troppi favori. Ma vediamo la frase successiva. Round 7 La frase è questa. Ilaria ha tre biciclette. Ce ne potrebbe prestare due. Cosa significa ce ne potrebbe prestare due? Significa a noi ne potrebbe prestare due, cioè a noi potrebbe prestare due biciclette. Quindi la parte ce va interpretata come a noi, mentre la parte ne va interpretata come di questo, di questa cosa di cui stiamo parlando. Ma vediamo l'esempio successivo. Round 8 Abbiamo bisogno di più segretarie. Ce ne servono tre. Cosa significa ce ne servono tre? Significa a noi servono tre unità di questa cosa. Visto che si stava parlando di segretarie, a noi servono tre segretarie. Quindi la particella ce ha la funzione di pronome e significa a noi, mentre la particella ne va interpretata come di questo. Si usa la particella ne per non ripetere il sostantivo. In alternativa io potrei dire ci servono tre segretarie. Tra parentesi, se ti stai chiedendo quale sia la differenza tra servire a qualcuno e avere bisogno di qualche tempo fa ho fatto un video proprio su questo argomento qui ti lascio la scheda mi raccomando dagli un'occhiata ma vediamo l'esempio successivo round 9 la frase è questa durante il viaggio ci sono capitate un sacco di cose ce ne sono successe di tutti i colori Ok, scusate per l'intonazione. Durante il viaggio ci sono capitate un sacco di cose. Ce ne sono successe di tutti i colori. Di tutti i colori è un'espressione idiomatica che significa di tutti i tipi. Cosa significa ce ne sono successe? Significa a noi di queste sono successe. Quindi ce viene usato come pronome personale e indica la persona a cui sono successe queste cose. La particella ne invece va interpretata come di questo. Si usa la particella ne per non ripetere il sostantivo cose. Io posso dire ce ne sono successe di tutti i colori oppure posso dire ci sono successe cose di tutti i colori. Ma vediamo l'esempio successivo. Questo esempio è un micro dialogo. Quanti pomodori ci sono in frigo? Ce ne sono quattro. Cosa significa ce ne sono quattro? Significa ci sono quattro unità di questa cosa. Visto che stavamo parlando di pomodori, ci sono quattro pomodori. Questa frase è un po' diversa dalle precedenti perché in questo caso la particella c'è 
non ha la funzione di pronome ma ha la funzione di avverbio di luogo. Quindi in questo caso c'è non significa a noi ma significa lì, in quel luogo, nel luogo di cui stiamo parlando, cioè in altre parole nel frigo. In questo caso quindi la costruzione di riferimento è ci sono. Sicuramente conosci questa costruzione, c'è, ci sono, questa costruzione viene usata per indicare la presenza di qualcosa. Poi in questa frase invece di ripetere il sostantivo pomodori si usa la particella ne. In altre parole se una persona mi chiede quanti pomodori ci sono? Io posso risponderle ce ne sono quattro. Oppure posso risponderle ci sono quattro pomodori. Ovviamente la prima variante è più naturale. Ma vediamo l'esempio successivo. Final round. La frase è questa. Vorrei un'altra caramella. Ce ne sono ancora? Cosa significa ce ne sono ancora? Significa ci sono ancora unità di questa cosa? Cioè, visto che stavamo parlando di caramelle, ci sono ancora caramelle? Questa frase è simile all'esempio precedente, nel senso che anche qui c'è è usato come avverbio di luogo. La costruzione di riferimento è ci sono. Per non ripetere il sostantivo caramelle si usa la particella ne. Quindi ce ne sono ancora significa ci sono ancora caramelle. Cioè la particella ne non è obbligatoria. Se io volessi potrei anche non usarla e ripetere il sostantivo caramelle. Cioè potrei dire vorrei un'altra caramella. Ci sono ancora caramelle? Spero che questi esempi con le particelle ce ne ti siano piaciuti. Se non l'hai già fatto ti invito ad abbonarti qui o su Patreon per accedere a dei benefici extra. Come abbiamo visto la sequenza CE, NE può essere interpretata in vari modi. Proprio perché la particella C e la particella NE possono essere usate in vari modi. In passato ho fatto due video piuttosto approfonditi, uno su C e uno su NE. In questi video spiego in modo piuttosto dettagliato le varie funzioni e i vari significati di ciascuna particella. Qui ti lascio le due schede. Mi raccomando, dagli un'occhiata.